A cena que vocês verão a seguir será no momento em que Sabu vai revelar o que viu em Mary Joyce e o reino de Lulúcia será destruído. Agora, fiquem com o vídeo. Sabuga Aquela pausa rápida para lembrar você de deixar aquele likezão e se inscrever no canal. Como vocês viram aí galera, Sabo viu algo totalmente inesperado em Mary Joyce que até então não foi explicado muito bem a respeito no anime. Porém, o mais intrigante dessa cena é que podemos ver o reino todo sendo destruído em poucos instantes. O que cria uma grande pergunta. Que arma poderia ser essa que conseguiu destruir o reino por completo sem ao menos deixar nenhum vestígio dele? Sabemos que no mundo de One Piece existem três armas ditas como capazes de dizimar uma ilha, e seriam elas as três armas ancestrais, Pluton, Poseidon e Uranus. Até agora já sabemos que Pluton se encontra submersa nas águas da chuva que criaram as cachoeiras do país de Wano. Sabemos que Poseidon é a sereia Shira Roche, e para destruir uma ilha ela precisaria controlar os reis dos mares. Então a única arma ancestral que não teve a sua localização revelada até agora é o Uranus. Ou seja, o que destruiu o reino de Lulúcia, ou foi alguma arma nova com a capacidade de destruição tão grande como as armas ancestrais, ou foi a própria Uranus. E se foi ela mesmo, podemos dizer que temos a confirmação da última arma ancestral, estando ela sobre a posse do governo mundial. Eu vou fazer uma análise mais detalhada sobre esse episódio 1089 e vou trazer para vocês, porque ainda tem muita coisa para debater a respeito disso. Principalmente porque tivemos algumas conversas entre os Goroseis que deixou muita referência legal para ser analisada junto com vocês. Dito isso, eu te espero no próximo vídeo. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.